ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് രണ്ടു വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി എനിക്ക് രണ്ട് ചങ്ങാതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വതവെ കൂട്ടുകൂടുന്നതിൽ ഞാൻ വിമുഖനായിരുന്നു എന്നാലും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ സൗഹൃദം ഏറെ നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരാളുമായി സൗഹൃദമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ പതുക്കെ എന്നെ വിട്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ ചങ്ങാത്തം ഏതാനും വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദുരന്തമായി കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ ഈ ചങ്ങാതി എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു അയാൾക്ക് ചില ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളതായി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാലും അയാളെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ ചങ്ങാത്തം നല്ലതിനല്ല എന്ന് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരുന്നു ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുകയോ അത് വലിയ നാണക്കേടല്ലേ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം എന്നാൽ ചേട്ടനെയും അമ്മയെയും ധിക്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുൻപിൽ തികഞ്ഞ തൻ്റെടത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന് ചില ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതെല്ലാം നീക്കി അവനെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കും എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരാശങ്കയും വേണ്ട ഏറെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാകാം അവർ എന്നെ എൻ്റെ പാട്ടിന് വിട്ടു എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ല സമാന സ്വഭാവക്കാർ തമ്മിലെ ശരിയായ സൗഹൃദമുണ്ടാവൂ എന്ന് പിന്നീടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ശീലങ്ങൾ പകർന്നു കിട്ടുക വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷങ്ങളാണ് ഒരുവൻ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടു പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആരുമായും ഒരളവിലധികം അടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധി ഏറ്റവും ഉത്തമനായ സുഹൃത്ത് ദൈവമാണ് ദൈവം സുഹൃത്തായവന് ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ എന്നെന്നും സുഹൃത്തായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാണിത് രാജ്കോട്ടിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് സമൂഹത്തിലെ പല പ്രമാണികളും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ അധ്യാപകരിൽ പലരും മദ്യവും മാംസവും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് എൻ്റെ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു ഏതാനും ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നു എനിക്കത് കേട്ട് അതിശയം തോന്നി മനപ്രയാസവും കാര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും നന്നേ ദുർബലരാണ് അതിനു കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് മാംസം കഴിച്ചാലേ ശക്തി ഉണ്ടാവൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് എന്നെ നോക്കൂ എന്തൊരു ശക്തിയും വീറും മാംസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത്ര ശക്തിയും പുഷ്ടിയും മാംസാഹാരികളെ രോഗം ബാധിക്കുന്നില്ല അഥവാ രോഗം ബാധിച്ചാൽ തന്നെയും വേഗം മാറിക്കൊള്ളും നീയും മാംസം കഴിച്ചു തുടങ്ങണം നീ അറിയാതെ നിന്റെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടും ഇതൊന്നും ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് പല ദിവസങ്ങളിലായി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അയാളുടെ പിടിയിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ചങ്ങാതിയുടെ വാക്കുകൾ പിന്താങ്ങി കാഴ്ചയിൽ ഞാൻ തികച്ചും ദുർബലനായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണെങ്കിൽ നല്ല തടിമെടുക്കും തൻ്റെടവും ആ കൂട്ടുകാരന് അതിവേഗം ബഹുദൂരം ഓടാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യവും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഹൈ ജമ്പിലും ലോങ് ജമ്പിലും അയാൾ മുൻപനായിരുന്നു അവനവനില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഇനിയൊരാളിൽ കാണുമ്പോൾ ആദരവ് തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് അയാളെപ്പോലെ ഓടാനും ചാടാനും കഴിയണം അയാളുടേതുപോലെയുള്ള കരുത്താർജിക്കണം ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനൊരു ഭീരുവായിരുന്നു കള്ളന്മാരെയും പിശാചുക്കളെയും പാമ്പുകളെയും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഭയമായിരുന്നു ഇരുട്ടായാൽ പിന്നെ ഞാൻ വീടിനു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല ഉറങ്ങുമ്പോഴും മുറിയിൽ വെളിച്ചമില്ലാതെ വയ്യ എന്ന അവസ്ഥ സ്വന്തം ഭാര്യയോടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ തുറന്നു പറയാൻ അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും കൂസലില്ല ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയവുമില്ല എൻ്റെ ഭയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ചങ്ങാതിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ എപ്പോഴും വീമ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ശക്തിയും ധൈര്യവുമൊക്കെ എനിക്കെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നല്ലേ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു പഴംപാട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു കരുത്തനായ വെള്ളക്കാരൻ കുഞ്ഞനായ ഇന്ത്യക്കാരനെ അടക്കി വാഴുന്നു മാംസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഇത്ര തടിയും ഊക്കും ഇതായിരുന്നു ആ പാട്ടിലെ ആശയം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ അറിയാതെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മാംസാഹാരം നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കരുത്തിനും അത്യാവശ്യം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളർന്നു ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും മാംസം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ വീറും വീര്യവും നേടി വെള്ളക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും തുരത്തണം ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല പുതിയ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള ദിവസവും നേരവും സ്ഥലവും ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി തീരുമാനിച്ചു ഗാന്ധി കുടുംബം യാഥാസ്ഥിതികരായ വൈഷ്ണവന്മാരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വക ക്
സ്വരാജ് എന്ന ആശയം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല എന്നാലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞു അച്ഛനമ്മമാരറിയാതെ മാംസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല അത് സത്യലംഘനവും ആവില്ല ഒടുവിൽ ആ ദിവസം വന്നെത്തി ജീവിതത്തിലെ അതിപ്രധാനമായൊരു കാൽവെപ്പ് പുതിയൊരനുഭവം അസാധാരണമായ ഒരു മാറ്റത്തിനാണ് അത് വഴിയൊരുക്കുക എൻ്റെ മനസ്സ് ആവേശഭരിതമായി ഒപ്പം കുറച്ചൊരു അസ്വസ്ഥതയും തോന്നി ഒരു കള്ളനെ പോലെ ആരുമറിയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പുഴക്കരയിൽ വിജനമായൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അന്നാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ മാംസമെന്ന വസ്തു കണ്ടത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന റൊട്ടിയോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ മാംസക്കറി കഴിച്ചത് സത്യം പറയാമല്ലോ രണ്ടിനും എനിക്ക് തീരെ രുചി തോന്നിയില്ല ആട്ടിറച്ചി ആട്ടിൻ തോലി തന്നെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് വല്ലാതെ മനം പുരട്ടി ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റോടി അന്നു രാത്രി എനിക്ക് തീരെ ഉറങ്ങാനായില്ല അതിഭയങ്കരമായ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ ജീവനുള്ള ഒരാട് എൻ്റെ വയറ്റിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ദയനീയമായി കരയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പലതവണ ചാടി എഴുന്നേറ്റു സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു മാംസം കഴിക്കുന്നത് കരുത്തനാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ വെള്ളക്കാരെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് പിൻവാങ്ങുന്ന തരക്കാരനായിരുന്നില്ല എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ മാംസം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വിളമ്പുന്ന ഒരു ഭക്ഷണശാല അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രധാന പാചകക്കാരനുമായി എങ്ങനെയോ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു തുടർന്ന് അവിടെ ഇരുന്നായി ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ വിരുന്ന് അതിന് ഫലവുമുണ്ടായി ആദ്യ ദിവസം ഞാൻ അനുഭവിച്ച പിടിക്കായിക നീങ്ങിക്കിട്ടി ഞാൻ മാംസ വിഭവങ്ങൾ രുചിയോടെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പരിപാടി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം തുടർന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയത് അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം മാത്രമായിരുന്നു മാംസാഹാരം കഴിക്കുക നല്ല ചെലവുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു അതിനുള്ള വക കണ്ടെത്തുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയാസവുമായിരുന്നു എൻ്റെ ചങ്ങാതി ചെലവ് നടത്താനുള്ള വക കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണാവോ എന്നാലും എന്നെ ഒരു മാംസഭോജിയാക്കി അടങ്ങൂ എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാവം പക്ഷേ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അച്ഛനമ്മമാരെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന ഭയം എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്ന ദിവസം രാത്രി അത്താഴം കഴിക്കാൻ വിശപ്പുണ്ടാകാറില്ല വയറിന് നല്ല സുഖമില്ല എന്തോ ദഹനക്കേടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മയോട് നുണ പറഞ്ഞ് നേരെ മുറിയിൽ ചെന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് ഒരിക്കലും നുണ പറയുകയില്ല എന്ന എൻ്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ പലതവണ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു ആ ദുഃഖവും കുറ്റബോധവും എന്നെ വിട്ടുമാറാതെ നിന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു തൽക്കാലം ഈ പണി നിർത്താം അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാംസം കഴിച്ച് ദേഹം ശക്തിപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു എന്നാലും എൻ്റെ സ്നേഹിതനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവനെ നന്നാക്കാനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമം വിഫലമായത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല ഈ കൂട്ടുകെട്ട് മൂലം എൻ്റെ ഭാര്യയെ വഞ്ചിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു എന്തോ അതുണ്ടായില്ല തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം അതിന് ദൈവത്തിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ പിന്നെയും ചിലതുണ്ടായി എങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെയും ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് അബദ്ധം പറ്റും മുൻപേ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ദുർവാസനകളാണ് അവനെ കൊണ്ട് ഓരോരോ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് എൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴും മുൻപ് തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലെന്നോ അവൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ വിധിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നോ ഇതിനൊക്കെ മതിയായ ഉത്തരം പറയാൻ ആർക്കാണാവുക ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നില്ല എൻ്റെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നും ഊരിപ്പോരാതെ ഞാൻ അപ്പോഴും ഒട്ടി നിന്നു അതുതന്നെ ഭാര്യയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിനും കാരണമായി എന്റെ ചങ്ങാതി ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ കസ്തൂർബായെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായ പലതും പറയാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിച്ചറിയാതെ ഞാൻ അവളെ ശകാരിക്കാനും സംശയിക്കാനും തുടങ്ങി ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവല്ലേ അവൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു അതൊരു ഭർത്താവിൻ്റെ അവകാശമാണെന്നും ഞാൻ വാദിച്ചു പാവം ആ കാലത്ത് അവളെ ഞാൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും എത്രയധികം വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നോ ഒരു വേലക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയേനെ അച്ഛൻ്റെ അന്യായം പൊറുക്കാനാവാതെ ഒരു മകനും വീട് വിട്ടു പോയെന്ന് വരാം സ്നേഹിതനാണെങ്കിലും അക്രമം കാട്ടിയാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കൂട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അവളെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിശബ്ദയായി സഹിക്കുകയല്ലാതെ
അവർ പരസ്പരം സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വിവരക്കേട് ക്രൂരത ഒരു ചങ്ങാതിയെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് വിഠിയായ ഞാൻ